Good evening, teacher. Hello, good evening. Get a word, teacher. Okay, okay, no problem. All right. Hello, everyone. <clears throat> Here I am. Welcome back to your class. Are you guys okay? Is it raining over there? How's the weather? How is the weather in your places? Is it raining? Good evening, here, teacher. Here. Hello, hello, Carlos. Hello, Rosa. Hello, teacher. Isn't it raining? No, no, yet. No, uh, actually, no. don't there are uh, clothes. Okay, there aren't any clothes. Okay. Mm -hmm. Good, any clouds. Okay, people, welcome everyone. I feel that you are happy too, as I am, and we are going to start tonight by, you know, doing the roll calling. Remember that you have to turn on your cameras and you have to stay present when I call your name, okay? Uh, today we are uh, continuing with the topic of the past, uh, the simple past and also the B, right? The past of B. Okay, let me um, check the attendance. Okay, here it is. You guys ready? Please, your camera's on. Andrea Sofia Benitez Gomez, Blanca Alejandra Portillo Bermudez. Present. Okay. Carlos Ernesto Perez. Present. Hello, Andrea. Hello. Okay. Carlos Ernesto Perez. Not yet. Okay. Blanca said present also, too, right? No, she didn't. Okay, Carlos Ernesto wasn't here. No, is he here? No. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. No, Eric yet. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Okay, funny. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. No Hazel yet. Okay, well. Henry Alberto Perez Rosales. Here I am, teacher. Great. Good evening. Good evening. Uh, Hernan Antonio Chacon López. Present the teacher. Good evening. Okay. Good evening. Jose Abel Isaguirre Mendoza. I see someone is sending. Okay. Yes, one. No problem. I know you are in your job now. Okay. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Okay. Magdiel Saúl García Morales. Oscar Leonel García Magaña. Pedro Alexander Osorto Sánchez. I saw Pedro over there. Uh, no, I think I didn't. Okay. Rafael Alexander Serna Díaz. No, Rafael yet. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Okay. Uh, Raúl, le quiero hacer una pregunta. Fíjese que en un listado usted me aparece como Raúl Antonio y aquí me aparece como Raúl Arturo. ¿Cuál es su nombre correcto? Arturo. Es que cuando me escribieron en la plataforma, quien me escribió me puso Antonio. Oh, ok, ok. Pero ya ha reportado eso antes. ¿Lo han contactado por esa razón antes? Sí, sí, ya ah. hablé con él. Me dijeron que porque eso ya no se podía modificar, pero que todo lo demás. Okay. Sí, va a salir como Arturo. Ah, va, va, está uh -huh. bien entonces. No bien. hay problema. 
Okay, thank you very much. Rosa del Carmen Santa Maria Tobar. Present. Okay. Wilber Alberto Perez Mendez. No Wilber. Wilber, no Wilber. Okay. Erika de Nilsson Escobar Suarez. Luis Ernesto Majano Valle. Ok, Oscar. Ok, ahorita lo chequeo. Sí, está bien. When you get home, then you uh, turn your camera on. Ok, vamos a ver. Tenemos a Carlos que se conectó en el camino también. Carlos Ernesto. Y quiero ver quién era más. Bueno, Blanca también, que ahí está. Y sí, yo creo que ahí estamos. ¿verdad? Hola, este, buenas noches, vengo llegando. Las ok, Rafael, ok. Thank you for letting me know. So, here we go. Ok, people. Let's continue then with the class. Ah, solo una cosa, fíjense que eh, tal vez algunos ayer no estaban y hicimos las correcciones, ¿se acuerdan de el, el examen? Acuérdense que está el campo, eh, todavía no ha sido corregido el campo, entonces hay que, los que no habían completado, o sea que se habían sacado 80, digamos 88 o no habían alcanzado el 100, por favor, vayan y lo arreglan. Eh, decíamos que era en las preguntas de la parte 4, la 1 y la 2, ¿verdad? Que eh, había que hacerlos de manera afirmativa y que había que agregarles would, would like to, ¿ok? Uh, por cualquier cosa, pueden ir al video anterior, de, el video de ayer, ahí está como lo resolvimos, ¿ok? Bien, vamos a continuar entonces. Ah, también en la tarea, era la tarea 10, ¿verdad? Ahí también había que corregir que no es pregunta, la número 3 no es pregunta, sino que es una afirmativa. Bien, vamos a continuar entonces. Echer. Tell me. Eh, una consultita. El 75% de la asistencia lo sacan por la cantidad de tiempo que uno está conectado o por el checklist que hace el profesor. Vaya, esos son, son dos eh, aspectos, Carlos. Vaya, el porcentaje se, se, sa se saca del total conectado. De 2,400 minutos, usted hace el tiempo que saca el porcentaje de los minutos que estuvo conectado. O sea, que el 100% sería 2,400. Gracias. Es que okay. yo tengo problemas con el inicio, que varios, varias veces no he podido estar a tiempo cuando se pasa la lista. Por eso tenía la duda, pero ya con aclaración, gracias. Ah, ok. No, sí, se ajusta, se ajusta. Lo que pasa es que a veces eh, 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 se da la situación en que dice, yo sí estaba conectado y sí, los minutos dan y tal vez en ese momento no contestó, ¿verdad? O sea, se hace como él. O a veces no aparece algún registro, entonces, pero sí estaba presente y contestó. Es como un registro de eh, confirmación, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Las tres cosas se toman en cuenta. Gracias. Ok. Bien, vamos entonces a abrir este asuntito y vamos a entrar a how to use past of B. Ok. Past of B and the simple past negative. Ok. Yesterday we were talking about, hello, good evening, Wilbert. Uh, we usually when we want to express um, experiences that happened in the past and finished in the past, we need to um, use these uh, th this form of the verb. So it's the simple past. 
and past of B is independent, right? Eh, el pasado del B se usa independiente y el, el pasado simple usa un auxiliar, ¿verdad? Que es el did. Entonces, por eso tenemos que verlos los dos, ¿verdad? Tenemos que verlos los dos porque uno nos ayuda a expresar una cosa y el otro nos ayuda a expresar la otra, pero siempre de situaciones que quedaron allá y allá finalizaron, ¿verdad? O sea, que no continúan hasta el presente, sino que allá, allá se finalizó. All right. Uh, today we are in our video conference number 12, okay? And um, the objective for tonight is precisely this, to use, right? To use the simple past and the past of be in affirmative and negative sentences or conversations, but you are going to learn how to write three sentences of your sentences of your own. En este caso, ya serían seis, ¿verdad? Porque ayer no hicimos las tres que teníamos que hacer. Entonces, ahora vamos a hacer las positivas y las negativas. Ese va a ser el trabajo del día de hoy. So, y esas van a ser las que nos van a servir para el chit chat, ¿verdad? Chit chat es una conversación así de, ok, charlar, right? in the breakout room. So we have to do it like um, in a prompt um, a manner, right? So uh, spontaneously. Uh, okay, uh, we're going to start with the feedback, then we're going to retell the story because we want to see a conversation, right? Where we use the past of the and the simple past. Uh, so let's go over there. And then we are going to do some written exercises. Let's remember that in our manual, en el manual, en la página 29, que es donde iniciamos, ¿verdad? Eh, esta nueva, nuevo tema, ¿verdad? Eh, tenemos un ejercicio así, ¿sí? Estábamos ayer todavía hablando de customer service, ¿ok? Donde nos quedamos, vamos a retomar para el feedback. Entonces, tenemos acá en la página 29 este ejercicio en donde nos dicen las actividades que hace un cliente y las actividades que hace un agente de servicio al cliente o un empleado de la compañía. Tenemos que hacer, separarlos, ¿verdad? Tenemos que separar estas actividades ¿Cuáles son las cosas que hace el customer y cuáles son las cosas que hace el customer representative? Entonces, what does a customer do and what does a customer representative do? When they make a call, right? When they make a call, cuando ellos hacen una llamada. Entonces, vamos a ver ese proceso ahorita. ¿Sí? Entonces, me gustaría ver. Uh, entre estas tenemos pick up the phone, o sea, contestar, levantar el teléfono, contestar, right? Understand, entender, explain, explicar, complain, quejarse, right? Help, ayudar, request information, pedir información, get prices, dar los precios, o obtener los precios, ¿ok? Uh, provide once information, dar la información de uno, ¿ya? Yeah. Assist, atender, ayudar, buy, comprar, call, llamar, receive, recibir, ¿ok? Vamos a ver entonces. Será su turno en que dividamos estas actividades. ¿Cuáles son las cosas que haría el cliente en este proceso de una llamada? Call. Ok. Compliance. Uh -huh. uh -huh. Get price. Get prices. Bye. Customers buy. Uh -huh. Understand. Okay. 
Buy. Okay, buy. Mm -hmm. The customer receive too. Receive? See. Yes. Okay, receive what? The product? Yes. But in a call? Okay, bien. Yo voy a poner lo que ustedes me digan y después oh. vamos a ver. What does a customer representative do then? Explain. I'm sorry, can you repeat that, please? I couldn't get it. Explain. Explain, okay. Hair. Assist. Okay, help and assist. Mm -hmm. Request information. Okay. Mm -hmm. Provide one information. The customer representative? Provide information is a uh, customer's. Yeah, it's an activity uh -huh. from yes. customers. Right. Why? Because we were talking about like personal information, right? Provide one's information, right? Understand is a uh, activities uh, related representative do Rep right. uh, customer representative. Okay. Mm -hmm. No nos falta ninguno. Hello, my dear. Yo cuento dos. All right. Okay. So here we are. What about um what about request information? Request information. Yeah, sometimes customers call requesting information too, right? Yeah, it could be another activity of customers, right? All right. Get the prices, I think it will be the customer representative, okay? He get the prices, why? Because he provides this information, right? He provides this information. So yeah, I think get the prices is from the customer representative activity. And then I will think that request information will be from a customer too, okay? Mm -hmm. Okay, do you agree? Estamos de acuerdo con esta lista? Sí, ¿verdad? Normalmente en una llamada el cliente llama y el agente de servicio contesta, ¿sí? Eh, viene el, el cliente, se queja, eh, se le explica, ¿verdad? Primero se le entiende, luego se le explica, luego se le ayuda, se le atiende, ¿verdad? Ah, entonces puede ser que él compre, ¿sí? Eh, que él dé su información, etcétera. Sí, bien. Vamos a ver entonces. Yo creo que estamos bien hasta ahí en eso. Vamos a ir a recordar. En, um, como son tres cosas, ¿verdad? Estamos hablando del past of be and simple past. Recordemos ahorita el past of be. ¿okay? En manera afirmativa. Vamos a irnos por acá y recordemos cómo es the past of be. 
Tenemos la forma singular, que es was, ¿ok? Was. Y tenemos la otra que es where, where. Esta palabra tiende a confundirse muchas veces en el, en el sonido, ¿verdad? Se puede confundir con escrito, cuando está escrito se puede confundir como con así, where, right? Where, ajá, uh -huh, where. Uh, puede confundirse con esta otra. Ok. Entonces hay que tener el, la atención a todo el contexto. Si es, están hablando de algo que era en el pasado, porque este es, el significado es estaba, ¿verdad? Estuve o era. ¿Sí? Entonces acordémonos que el verbo be es ser o estar. Dos significados. Por eso es que es muy, muy útil e indispensable este verbo. Entonces, vamos a ver. I, he, she, it, was. Veamos un ejemplo. He was a very kind person. Now he's not anymore. Ok. Antes era. Now he's not anymore. Ok. We don't know if he will be a kind person. He was a very kind person. Ok, vamos a ver, you, we, and they usamos where para los plurales. También you en singular usa where, ok. So, they were helpful at the store. They were helpful at the store. Maybe he wanted to do a return, ok, a return. So, they were helpful at the store. Uh, he was looking for a specific thing too, ok. He received a uh, very good help over there. Okay, now let's think about the negative form. Acordémonos de las formas negativas. Las formas negativas son, este ya sería lo de ahora, ok? Esto es lo de ahora. Entonces, sería was not y el short o la contracción es wasn't. Ok, este no se contracta el pronombre, este se contracta nada más con la, la palabra not, acordémonos acá, ¿verdad? Entonces vamos a ir igual acá, ¿verdad? We're not, we're, 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 we're not. Y aquí sería weren't, weren't, ok, weren't. So, veamos el ejemplo que tenemos acá, it wasn't a good experience. We weren't in charge of delivering the merchandise. Ok. Estamos bien hasta aquí. Ya recordamos cuáles son las formas, ¿verdad? Entonces, ahí para que hagamos como un feedback de esto. Ok. Ustedes me dicen si va was o si va where en estas oraciones. A ver, comencemos por acá. La número uno. Where. Ok. ¿Me puede leer toda la oración, por favor? There were 20 small boxes. All right. Ok. Let's look at number two. I was in Italy last Sunday. Thank you. Okay, number three, guys. You was in my English class, I remember. You was or you were? You were. Okay. You were. Sorry, I said you were. Okay, you were in my were. English class. Mm -hmm. Okay. This is if I'm not wrong, right? Sometimes we don't remember people. And then suddenly, well, he was, right? So you were in my English class.
All right. Number four. Was. Can you read the complete sentence, please? <laughs> it was a very good experience. All right. Mm -hmm. What about number five? She, she was, was alone at the restaurant. All right. Number six. <clears throat> they were the Yamaha dealer. Excellent. Right. Number seven. It was a nice hotel in the 60s. 50s. Okay. What? Okay, let's look at number eight. Where? Okay. Me la puede leer completa? Can you read it completely? At that time, we were really mad. Mad. Mm -hmm. Mad. Mm -hmm. Right. And number nine here. Was. Can you read the sentence, please? Uh, she want one. She wanted. No, she want. I know. Wanted. 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 She wanted that the shoes was a. Okay. Aquí usamos singular o plural de el verbo en pasado. Was or where? O usamos el plural, veamos. Those shoes. Where? Where, porque es plural, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ahí no usamos was, usamos where. Es más de uno, ¿verdad? Aquí quizás para darle más sentido le vamos a poner una coma. ¿Verdad? <clears throat> y le podemos poner they were, right? Para que lo entendamos mejor todavía, lo, lo visualicemos mejor. Oops. Okay. She wanted those shoes. They were elegant. Okay. Estamos bien hasta ahí. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta? I have a question. Tell me. Uh, in, in the seven, it was a nice hotel. In the fifties or fifty? Uh -huh. No, en los cincuentas quiere decir. Okay? En la década de los cincuentas. So that's fifties. Mm, mm. Sí, pero se pronuncia entonces fifties. Yeah, fifties. Mm -hmm. Ok, thank you. Yeah. Es que no escuché, se entrecortó el video cuando... Oh, ok. Cuando, uh -huh. Yeah, 50 uh -huh. Yeah. Ok. ¿Estamos bien hasta aquí o hay alguna pregunta del vocabulario en estas oraciones? It's ok. All right. Bien, entonces <clears throat> vamos a ir a esta parte eh, para recordar, ¿ok? Y quiero que notemos que usamos cuando hablamos de las cosas que sucedieron o queremos contar lo que pasó, entonces tenemos que usar 
eh, estas, los verbos en pasado, ¿verdad? Entonces recordábamos que teníamos los irregulares, los regulares y el pasado del be para poder hablar de experiencias que fueron en el pasado. ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá, leamos, tenemos las del simple past, leamos, I gave my account information. I gave my account information. Vamos a la siguiente. He called yesterday at night. The program worked well. They bought that product last, last week. Vamos a ver. ¿Alguien quiere leerme estas del Simple Past ahorita? Uh, maybe I'm... Mm -hmm. Okay, go yeah. ahead. Oh, okay. Uh, perdón, ¿quién me dijo primero? Rosa, ¿usted eh, quería leer? No, Rosa, Rosa, creo que Rosa. Ok, Rosa. Ok. Ok, I get, my, I get my account information. He called yesterday at night. The program worked well. They bought that product last week. Excellent. Ok, go ahead now, Henry. I get my account information. He called yesterday at night. The program worked well. They bought that product last week. Okay, very good, very good. Vamos a ver, ¿alguien más quiere leerlas? Okay. okay. I give my accounts information. He called yesterday at night. The program worked well. They brought that product last week. All right. Now let's continue. Who wants to read it? Alguien más quiere leerlo? I am teacher. Okay, please, Blanca, go ahead. I gave my account information. He called yesterday at night. The program worked well. They bought the product last week. Okay, nice. Nice. Fanny, do you want to read it? Okay. I gave my account information. He called yesterday at night. The program worked well. They bought that product last week. Okay, great. Great. Bien, veamos entonces el uso de el pasado de el verbo be. El pasado del verbo be <coughs> nosotros tendemos a pronunciarlo como was, ¿verdad? Sí, was. No, vamos a darle como un redondeadito a la boca para que suene como debe de ser. Was, okay? I was, right? I was, or it was, he was, um, no sé, sí, was, ¿verdad? Ok, le vamos a dar ese estilo. Y no, no piensen ustedes que porque lo estamos estilizando, eh, vayan a, a sentir, ah, pero es que no me suena igual. No, vamos a irle dando forma, ¿sí? Normalmente no tenemos estos sonidos así en nuestro idioma, entonces tenemos que enseñarle a nuestro cerebro, ¿verdad? Y acostumbrarnos. Vamos a ver. It was a great experience. The agent was very helpful. You were on our page. We were excited about service. Ok, vamos a ver. ¿Quién quiere leerlo? Your teacher. Ok, please, go ahead, Magdiel. It was a great experience. The agent was very helpful. You were on our page. You were excited about service. Thank you very much, my dear. You did a very good job. Okay, Carlos, go ahead, please. It was a great experience. The agent was very helpful. You were on our page. We were excited about service. Excellent. Very good. Very good. Mm -hmm. All right. 
Ok, vamos a ver, Oscar. Ah, va, yo creo que todavía va en su camino. Vamos a ver, Eric Escobar. I think he will be as a listener too, if I don't remember. Wrong. Hi, teacher. Ok, please, go ahead. It was a great experience. The aging was very helpful. You were on her page. We were excited about the service. Okay, excited, excited. Hmm? Okay, excited. All right. Aquí <clears throat> es una voz pasiva también, mire. Mm -hmm. Okay. Aquí es una voz pasiva. Este no es un pasado. Este es un pasado participio. Este no es un simple past. Pero si es un simple past, el eh, pasado de be. ¿Ok? Entonces, esta es una voz pasiva. ¿Qué es lo que sucede? Vaya, después de este verbo puede ir cualquier cosa. ¿Ok? Puede ir un nombre, puede ir un pronombre, puede ir un adjetivo, etc. ¿Ok? Pero también puede ir un verbo, ¿sí? Puede ir un verbo. El verbo en este caso, como es un pasado, acá aparece como el, la voz pasiva o el pasado participio sería el que utilizamos, ¿verdad? Uh, va, vamos a ir al manual, ¿sí? En el manual tenemos un ejercicio después de esa número 30, es, ¿verdad? Mm, sí, miren. Ayer hicimos en la plataforma lo que está en la página 29, pero hagámosla nuevamente. Sí, hagámosla nuevamente para reforzar. Y luego terminamos la 30. Y tenemos que we have to choose departments. El, un poquito diferente, ¿verdad? La actividad. Uh, pensemos. ¿A qué departamento pertenecemos en nuestra compañía? A ver. Do you belong to uh, accounting? Do you belong to customer service? Are you accountable to, uh, let's say, marketing? In my case, I um, belong to collections. Um, okay, uh -huh. credit and collections. Yes. All right. Uh -huh. Very good. Now, let's think about what are the reasons that the customers can call to your department. Okay, not necessarily to customer service. Okay, no necesariamente razones de. Eh, servicio al cliente, déjenme compartir la página 29. Entonces, pensemos, why do customers call uh, when they call to your department? Okay, when they call to your department. So here we are. We have, what do customers call for? What do customers call for? Vamos a ver. Voy a preguntar por nombre, okay? Vamos a ver, um, Karen, what do customers call for in your job or in your department? They, they are students. <laughs> All right, so you have, uh, I mean, your customers are parents too, right? Do you yeah. talk to parents? Do, I mean, do parents call you? Sometimes. All right. So what are the reasons they call for? Uh, depend if the student has a problem. Uh -huh. They didn't come to, to class. Okay. To that report moment. absence. Okay. To report absence. Uh -huh. Sick. Okay. Calling in sick okay mm -hmm. calling in sick mm -hmm. yeah okay it's the most common 
Okay, those are the most common. Very good. Mm -hmm. uh, now let's listen to Blanca. What are re the reasons that your customers call for to your uh, to your department? Apartment, I gotta say. Okay, the customer call me one well, to my department when mm -hmm. they have a background this. But uh -huh. uh, it will be delay. Okay. Uh -huh. and when they have a delay and they yeah. need to catch up the account. Oh, all right. Catch. Uh, so it means to update. Yes. All right. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Yeah, let's say to este yes, es como delay. ponerse a cuenta no es otra frase permítame vamos a ver cuando es de créditos ponerse a cuentas o eh, permítame ahorita lo encuentro update no. yeah update their accounts pero tendría que ser, existe una una frase para ponerse a cuentas Mm, okay, to settle accounts. Okay, settle accounts. Okay. There you go. Mm -hmm. To settle accounts. Okay. In this case, the clients call me when they have a delay in payments. Okay. And they, they need to settle accounts. There you go. Mm -hmm. Nice. And let's listen to Magdiel. Why do customers call for? Mm, the customer called for the need uh, uh, need the, the, the estimate. Okay, estimates okay. like quotes. Mm. On presupuesto mm. budget. Yes. 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 Uh, okay. Uh, cotizaciones. Budget. Cotizaciones. Yes. Okay, yes. estimate and quotes. Así, mire. ¿Cómo se oye? Quotes. Mm -hmm. Quotes. Mm -hmm. Quotes. Quotes es cotización también. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Right? Mm, yes. Is that the main reason? Yes. Okay. There you are. Thank you, Magdiel. Now let's bueno. listen to Pedro. Pedro, why do customers call to your company? Are you there, Pedro? Okay, Raul. Raul, why do customers call or what do customers call for to your company? Andrea? Sí, teacher. Why do customers call for? Mm, the, for the payment. Okay, to do the payments? Yes. Okay. Uh -huh. Do the payments. Okay, nice. Hi. Do they request for information about the payments? The mm, construction. Okay. Mm -hmm. It's about constructions. Okay. Yes. Mm -hmm. All right. Is this the main reason they call for? Is this the main reason? Versión pirata de las drogas que usted crea. Meses después descubrió que una banda rival hacía lo mismo. ¿Qué les pasó? Tengo idea de lo que está All right. 
Thank you, Andrea. Okay. What about um, Carlos Ernesto? What do customers call for? Um, to request information. Okay. Approve system process. Okay. Coordinate meeting. Okay, coordinate meetings, very good. And this coordinate meetings podría ser también scheduling meetings, okay? To, okay. to schedule meetings, okay? Thank you. Bien. Y ahí tenemos una serie de eh, razones por las que los clientes llaman, no necesariamente, ay, I'm sorry guys. Le, le dieron a screenshot. Alguien no. le dio, no. <laughs> No. Oh my goodness, y este no me da el control Z, fíjense, vamos a ver si me da el control Z. ¡Yay! ¡Magic! It's magic. Ok. <risa> Ajá, entonces, no necesariamente el cliente va a llamar para pedir servicio al cliente, ¿verdad? Probablemente tenemos otros procesos dentro de la compañía en las que el cliente participa. Por ejemplo, collections, como decía Blanca, ¿verdad? Eh, Pagos, como decía Andrea, eh, pedir una cotización, como decía Miguel, ¿verdad? En el caso de los clientes es diferente, en el caso de una escuela, ¿verdad? Eh, los padres prácticamente son los clientes, ¿verdad? Y, y, y los hijos los clientecitos, ¿verdad? Entonces, este... Um, es diferente. Cada, cada llamada tiene su propio motivo, ¿verdad? So we want to understand the client or the customer, right? What they are requesting for, what they need. So we want to, we want to feel that need. So let's read number two. What was the last call you had about? A ver, ¿cuál sería la última llamada que ustedes tuvieron de un cliente, de parte de un cliente? ¿Alguien recuerda alguna llamada? ¿Me la cuenta? Dele, Henry. It's an error 404. Oh, right. Uh -huh. the, client, the client ask, uh, ask uh, call, ask, uh, ask for help. Uh -huh. But the product no, no work. Okay. So the client called and the product. Uh, what was the product? It's a saldo electronic. Okay. So it was like credit on the phone, right? Or yeah. air. Air. We could say also. Uh, no sé si es time time air. air. Timer, okay. Timer. Yeah. Or airtime, timer. Uh -huh. Timer, uh huh. Okay. Regarding, right? Regarding time air. Mm -hmm. So the how error you, 404 how, means? Yeah. How, how do you say raspar in Spanish? Raspar. Uh, scratch. 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 Uh huh. Okay, the, the client uh, bought it, uh, a, a car. Okay. And so it's, uh, it's a scratch, scratch, scratch in, in the call. Uh huh. And no, 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 como se dice? no code? Leer, 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 se me tocó leer. Uh huh. No Read? podía leer el código. Read. Ah, okay. And he couldn't. Uh huh. Sorry, couldn't read the code. Read the code. Okay. There you go. Hmm? If you see, then, we, uh huh. Then the client, eh, eh, quería, ver, wanted, pretendía, wanted, uh -huh. pretendía que nosotros adivináramos el código de la tarjeta. <laughs> we guessed, okay, guessed. Uh huh. Uh, they uh, card code. Okay. <laughs> oh my God. And what did you do? Mm. 
Did replace, you refund? replace the replace the car? Oh, okay. okay. Replace the car. Mm -hmm. Okay. So we replace the car, right? Vamos a ponerle acá. Ojo, no siempre se puede. Yo puedo tener una tarjeta todavía de cambio. Ah, okay. So so we replaced the car. Ya ven que para hablar de situaciones así necesitamos el tiempo pasado, ¿verdad? Ya no solo el tiempo presente. Miren cuál, cuántos verbos en pasado usamos. The client uh, called, right? He bought. Uh, he couldn't read. Mm, we guessed. And we replaced, right? Ok, ¿alguien me quiere contar alguna otra llamada que tuvo? Últimamente. Ajá. Yo como le pongo reset, ¿verdad? Al cerebro, a veces no me recuerdo de la última llamada. Pero eh, usualmente los clientes, ¿verdad? En mi caso, as um, with these uh, situations in the platform, you know, and also the uh, homework errors and everything, it happens in the platform, right? I receive a lot of messages from students, right? Students are my clients in this case, even though my client is English Corporativo, yeah? Because our <clears throat> job is independent. We offer our job, right? So um, <clears throat> uh, also, they are my clients, right? Entonces, um, we could say, como recibo tantas, así, reset, okay? Entonces me quedo así como reset. Al, así les pasa a ustedes, porque veo que están todos calladitos. Eso era lo que yo quería decir. <ríe> no sé que les iba a contar una llamada, pero... Este... ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Excelente, Henry. Thank you for sharing. Vamos a ver entonces. I will erase this drawings. Right? And let's go to the next you page. Can, Tell me, Henry. You can try put on, you can try put on ah. batteries. Oh, putting on. Yes, yes, yes. <laughs> Sometimes they are kind of dumb questions. We say dumb questions, right? And with another word, we could say full questions, right? But no, this, uh, um, también como elementary, elementary questions, right? Okay, people, so let's see. Write the sentences with the words provided using past, of be, or simple past. Vamos a ver, aquí tenemos... Eh, unas palabras en desorden y en los paréntesis, entonces tenemos que ordenarlas o usarlas, ¿verdad? En el orden que nosotros querramos para hacer una oración. Entonces, veamos en los que va el be y ponemos el bien pasado, ¿verdad? Y ponemos en los que no va be la forma correcta del pasado simple de esos verbos. Entonces, vamos a ver. We have six sentences here. Let's start, by, let's start by number one. So let's read number one. A ver, la número uno tenemos algunas palabras por ahí. I, be, interested, and product. Vamos a ver cómo podríamos poner esto en tiempo pasado. A ver. I was. Mm -hmm. Interesting. Product. I was. Interesting. Bueno, entonces, a ver, agreguémoslo en las palabras que sean necesarias. Was, I was interested um, by the product. By the product? Así. Um, by, in that product. Ah, ok, better. En este caso sería in that product. Muy bien, sonó muy bien. In that product. Ok. I was interested in that product. Y si recordamos, tenemos en este caso un verbo acompañando a was, ¿verdad? En este caso es 
interested, un verbo interested. regular, pero es pasado participio. Es de la tercera columna, ¿sí? Vamos sí. a ver a la... Ajá. ¿Alguien dijo algo? Number two. Let's go to number two. You were by... Aquí no vamos a usar be. Aquí sería el pasado del ah, verbo que está. Exacto. Uh -huh. Both. You both. You both. You both. You both. Ajá. The item last the, the item for the next December. Excellent. The item uh, last December. It's okay. And also for the next December. Podríamos tomar. For next December. There you go. Mm -hmm. Bien, aquí Teacher, ya está mezclado, but, ¿sí? Perdón. In this case, but in this case, if is next December, we talk about the future. You're right. You're right. Maybe this person just kept it, right? Just reserve the product. You bought the item for next December, probablemente lo compró en agosto, right? Y se lo van a entregar en diciembre, okay. ¿sí? That's the idea okay. in this case. That's what I think, Henry, right? That was your idea, was it? Sí, ya yo ya compré mi Navidad. Obviously. <laughs> right. ya, ya están, ya, 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 ya están a la venta. <laughs> Ay, <sale>. Henry, sí, <laughs> eso podríamos On sale esperar. Christmas, Christmas. <laughs> yeah, last season, yeah. Mm -hmm. Okay, let's see. Number three. Number three. She read the policies. Podría, por favor, presionar esa carta? Mm-hmm. She was read. Eh, no, en este caso no está el B aquí, ¿verdad? Uh -huh. Policies is plural yeah. of... A policy. Ok. Uh -huh. Vale, este verbo... Read. Ajá, she este. read. She... She read. Vale, entonces recordemos que ya read. en el pasado, ajá, lo pronunciamos como el color rojo, red. No cambia nada más que la pronunciación. Este es un caso especial, ¿verdad? En todos los verbos. Entonces, she read, 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 tiempo pasado. They warranty. And return, porque son dos policies, ¿verdad? Entonces, the warranty and return policies. Podríamos decir, ¿verdad? Este es inventando, ¿sí? What's the difference of return and refund? Ok, return, refund. no, return es solamente el acto de que usted lo pone de nuevo al correo para que regrese el producto o ir a la tienda y devolverlo. Yeah. Refund es que le van a devolver el dinero. Ok. Uh -huh. And the product? Es uh, un reembolso. Exacto. Return es regresarlo. Oh, okay. uh -huh. Es regresarlo. En ese caso, va envuelto el, el, el que le devuelvan el dinero o que se lo cambien, ¿verdad? Entonces, uh -huh. usted lleva el producto in return. Okay, to the store or maybe you send it back on mail, on the mail. So, uh, that's return. Okay. Refund okay. es que le van a poner a su tarjeta de crédito de nuevo el dinero, ¿verdad? Que usted pagó. Yeah. Thank you. All right. Number four. Number four. The supervisor gave me a discount. Ya está, verdad? La, la oración ahí. Ese es cheating. <laughs> Nos lo regalaron. It's a good, it's a good, it's a good supervisor. <laughs> yeah. Okay. The supervisor. Gave me a discount. I'm not sure what <laughs> happened. What if the discount is for the salary? 
Oh, yeah, he's not a That's good right. one. <laughs> yeah, gave me a discount. That means, yeah, <laughs> good. But you, the, but you don't do, you are a bad supervisor. Uh, okay. Yeah, yeah, of course. Of course. If you if you are worthy, okay, si lo merece, entonces hay que hacerle el descuento, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. For coming late, right? Vamos a ver. They send the contract my email. Vamos a ver ahí. Past tense. ¿Cómo sería esa oración? Set. Ok, ¿cómo sería la oración completa? Vamos a ver, sujeto, subject. They set the contract in my email. Uh, in mm, to my email. Right? Yes. Ok. To my email. There you go. They sent, porque es tiempo pasado, ¿verdad? No es una D, es una T, cambia completamente. They contract to my email. Good. What about this one? He be disappointed. He was disappointed. Disappointed. Well, I remember it was a double S, but yeah. For some reason it has a double T here, right? It was disappointed. So here we are. Creo que hasta aquí hemos llegado en el tema anterior. So vamos a continuar entonces con el mismo tema, pero en negativo, forma negativa. Entonces recordemos la forma negativa nuevamente. Was not. Es para los singulares. I, he, she, it. Were not. Es para los plurales y para el singular de la segunda persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, solo recordándolas son estas, ¿sí? Only. Mm, Y ahí tenemos las formas cortas o they contractions, right? Wasn't, right? Wasn't, weren't, wasn't, weren't. A ver todos, abran su micrófono y decimos wasn't. Wasn't. Uh -huh. Wasn't. 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 Weren't. Wasn't. Weren't. 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 There it goes. Yeah. Weren't. Weren't. Okay. Bien. Teacher, tell me the, the the list. Oh, thank you, thank you very much. Okay, voy a pasar la lista primero. Ya llegué al otro punto. Vamos a ver aquí. Voy a pasar la lista primero y eh, acuérdense que hay que encender sus cámaras. Please turn your cameras on. And oh, sorry. You guys ready? Andrea Sofia Benitez Gomez. Present teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cerveñón. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. 
Here I am, teacher. Hernan Antonio Chacón López. Present, teacher. All right. Jose Abel Izaguirre Mendoza. Present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Okay. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Magdiel Saúl García Morales. Present, teacher. Right. Oscar Leonel García Magaña. It was in this way, right? Oh. Uh, Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Right. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Ok. Y Luis Ernesto Majano Valle. ¿A alguien no mencioné? No. Present teacher. Ok, Luis. Bien, por acá tenemos una pequeña conversacioncita, miren. Oops. Está en tiempo presente, está hablándola, eh, está sucediendo en el momento, right? This is happening right in the moment. So let's read. May I help you? Yes, I'm looking for a jacket size large. Let's see, over there. You may follow me. Here, we have these in gray and it's a very versatile style. I'm not sure about the color. I like a jacket in a bright color. I can offer these other style in orange, red and yellow. And here, they are in the correct size. Would you like to try on of this, one of these? Uh, yes, please. May I try one of each color to decide which one I will take? No problem. Okay, lo voy a volver a leer porque si me trabe un poquito. May I help you? Yes, I'm looking for a jacket size large. Let's see. Mm, over there. Uh, you may follow me. Here, we have this in gray. It's a very versatile style. I'm not sure about the color. I like a jacket in a bright color. I can offer these other style in orange, red, and yellow. And here they are in the correct size. Would you like to try on one of these? Uh, yes, please. May I try one of each color to decide which one I will take? No problem. A ver. Is there any question at the moment? with this vocabulary. No. no okay. Entonces, si no hay preguntas, right? Vamos a hacer esto. Vamos a contar lo que pasó. Okay, we're going to tell the story or retell the story. Okay, aquí tenemos un ejemplo. Carla went a store, right? Carla went a store. Entonces, ¿cómo ubicamos? Siempre recordemos sujeto, verbo y complemento. Entonces, Carla went a store. Uh -huh. Veamos lo que pasó cuando ella llegó. The salesperson offered help. Carla wanted a jacket. Continuemos de aquí para allá la historia, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Oraciones. Miren, sujeto, el verbo y el complemento. Miren, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, and complement. So, vamos a irnos al breakout room a contar lo que pasó. Practiquemos la, la conversación una vez y después vamos a contar la historia. Todo ahorita seguimos todavía con el presente, perdón, el pasado simple y podemos usar también 
el pasado de be. Pueden usarlo en afirmativo y en negativo, lo que no pasó o lo que no era o lo que no estaba, right? Ok, o lo que no hizo, right? Vamos a ver, pero contemos la historia de lo que pasó. ¿Sí se entiende? Ahorita se los voy a pasar, creo que sí me va a dejar por este lado. Les voy a pasar la conversación. No sé por qué estoy tan lento aquí. <coughs> Ahí está la conversación y les voy a pasar también la otra slide para que contemos la historia. ¿Estamos en el entendido? ¿Todos comprendemos lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Todos comprendemos? Bien, vamos a ver. De grupos. Oscar ya llegó a su casa, va a participar o todavía va manejando. Se nos fue Oscar. Oscar. Sí, ya estoy acá. Ah, ok, ok, bien, ahí vamos ya todos. Ok, bueno, ya. Eh, usted, Carla, y yo, el vendedor. Ajá, pero ahorita este, lo que entendí es armar oraciones. Eh, vamos oraciones. A, 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 vamos a, ajá, correcto, oraciones. Vamos a describir este. Correcto, la. Eh, bueno, usted eh, podemos eh, este, darle la lectura y luego uh -huh. las oraciones. Okay. ok, empiezo. Bye. May I, may I, I help you. I help you, pardon. Yes, I'm looking for a jacket, a size large. Let's see, over there. You may follow me here. We have this in gray. It's a very versatile size. I'm not sure about the color. I'd like a jacket in the bright color. I can offer this offer style in all. Hi, teacher. 
Hi, Karen. No I'm all compañera. Permítanme que. A ver. Tenemos por acá. Pero sí, ya, ya había entrado alguien. No. Ah, ahí va Magdiel ahorita. Ah, uh -huh. Hello. Hi, Magdiel. Hi. We're ready to start. Yes, I'm ready. Okay. Could you share uh, the yes. screen? Did you see? Okay. Yes. Okay. You want to practice? Yes. I am a um, salesperson, you Carlos. Okay. Okay. May I have you? Yes, I'm looking for a jacket, a size large. Let's see over there. You may follow me here. Uh, we have this in gray. It's a very versatile style. I'm not sure about the color. I like a jacket in a bright color. I can offer this other style in, in orange, red, and yellow. And here they are in the correct side. Would you would you like to try on one of this? Yes, please. May I try one of each color to decide which one I would take? No problem. Okay. If you want to switch the place. Okay. okay. May I help you? Yes, I'm looking for a jacket, a size large. Let's see. Where right there, you may follow me here. We have this in gray. It's a very versatile style. I'm not sure about the color. I like a jacket in a bridge color. I can offer this other style in orange, red, and yellow, and here they are in the correct size. Would you like to try one of these? Yes, please. May I try one of each color to decide which one I would take? No problem. Okay. The next tip. Uh, this one. Yes. Let's relay the story. Mm -hmm. okay. We we'll start here. Yeah, most. El... Parecer... Le muestra primero que es un de color gray. Yes. Al parecer no le gusta, creo que ese color. But she didn't like it. Mm -hmm. eh, finalmente. And, and the salesperson offered another color and mm -hmm. with another size and other styles. And Carla decided to try one of each color that the salesperson gave, gave her.
Mm. Ahí son las preguntas. Ah, pregúntame a la teacher, ¿cómo se pronuncia eso? Hello. Hola, Hello, teacher. teacher. Mm -hmm. Mire, ¿cómo se pronuncia versátil? Versatile. Versa. Versa. Versatile. 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 Algunos dicen versatile, versatile, y también no estaría incorrecto, pero es versatile. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Y esta. Y la contracción cuando va como hay, como hay deal. En la. I did no tiene, no tiene eh, contracción. ¿En cuál más o menos? Ah, I'd. I would. Este I'd. recuerden que es I would like. I would mm -hmm. like. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Pero se pronuncia I'd. 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 Uh -huh. I'd. Versus Okay. Lo pronunciamos, teacher, porque en las preguntas íbamos ahorita. Yes, y, uh, en este caso ustedes tienen que hacer oraciones, ¿sí? Okay. Para contar lo que sucedió, ¿ok? Eh, ahí tienen ejemplo de sujeto, verbo y complemento. Así van a continuar la historia ustedes. Ok. 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 Okay. Sí, hasta Color, ah, quizás eh, color orange, red, and yellow. Aquí es en verdad. Así es, ¿verdad? This is person offer other style in orange, red, and yellow. Sí. Ok. Hi, teacher. Hello. Here I am. You are doing a good job. Continue. Ok, teacher. Ok. Um, bueno, entonces vamos aquí, ¿verdad? Um, sí. Hoy Quizás las eh, sugirió este, que probar. Se que se probara uh, this, this person siempre 
No, Carla, porque ella, este, o sea, él le ofreció esos colores, pero ella este, le dijo que sí, los podía probar. Ok, sí, aquí también él le di, ella le, el, el vendedor le dice que si sí, podría este, probarse uno de esos. Pero entonces... Ah, ok, eh, sí, sí, es cierto. Pondremos eso entonces. Bueno, entonces dice, personal first, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Qué cosa? Que si le, le gustaría, como decir además, o also, ah. también, ¿verdad? Also. Uh -huh. Also, sí. That she could try on, right? She could try on the jackets, right? Uh, could. Ahí sería could. Se pudiera probar. Ah. Uh -huh. Okay. Yes. Y que ella, eh, ahí podemos poner que ella solicita probarse una de cada color. Mm -hmm. Yeah, she requested or she um, wanted, right? Carla, right? You can write Carla. Uh -huh. mm -hmm. One of each color. Mm -hmm. One of each color. Requested to try. Cierto. Mm -hmm. Continue. You are doing a Bye. very good job, guys. Okay. All right. See you okay. later. Okay. Para. Lo leemos una vez más, Carlos. ¿Cuántas, ¿Cuántas llevamos? Cuatro, ¿verdad? Sí, pero ya pongo eso, o sea. Vale. Complementamos la, la conversación. Ahí está, Noticia, ya sacamos algunas. Ahí. Yeah, here I am. Ajá. Ya contaron la historia de lo que pasó. Sí. Sí, correcto. Ok, nice, nice. Practice, practice your story. Vale, oh. ok. Bueno, eh, aquí creo que, bueno, este, la, el orden acá? que nosotros, bueno, según lo el, que, cómo inició la, eh, Carla went to a store. The salesperson offered help. Carla wanted a jacket. Carla bought one a size large. Uh, Carla wasn't sure about the color jacket. The salesperson offered styles of different colors. 
and Carla try on a jacket of each color to decide which one to buy. Excellent. Excellent. <laughs> nice. Thank you, teacher. The story too. Okay. All right. Okay. Uh, we're almost done also. So we're going. No, no se me entendió, ¿verdad? No, está no, bien. Se pausó sí. su micrófono. Sí, es que fíjense que a cada rato me está saliendo inestable la, la, mm. la internet. Yo creo que o ha de venir alguna tormenta por ahí y ya estará cayendo, ¿verdad? Quizás. Sí, ¿verdad? quizás es más seguro. Uh -huh, porque estoy, pero así con la internet mero extraña. Eh, bien, entonces yo creo que nos vamos a la, a la sala principal. Let's go to okay. the main room. Uh -huh. Thank you. Okay. All right. Ok, people. So now, uh, vamos a, a revisar un poquito esto de, de lo, cómo contaron ustedes la historia. Eh, quisiera que, por favor, si pueden enviar su, lo que ustedes hicieron en, la, en su, eh, contando la historia, que lo envíen al WhatsApp. Envíen al WhatsApp eh, su imagen de lo que hicieron para que ahí quede plasmado que estuvieron haciendo oraciones en tiempo pasado. Ahora, vamos a ver que ahora me lo van a decir así hablado, ¿verdad? Vamos a ver, por acá. Voy a empezar igual de abajo para arriba para, para ser justos, ¿verdad? Porque siempre le toca casi a los mismos al principio. Vamos a ver, acá tenemos Carlos Roberto y Wilber. Please, share with the class uh, your story. What happened? Carlos, what are you sharing? You want? Okay, oh, okay, okay. <laughs> Moment. Okay, uh, the first person offered a gray jacket. She told her it's a very versatile color. Uh, she wasn't sure about the color, uh, Carla. And she was looking for, for a bright color. Then uh, the first person showed, showed her some colors. They were the correct size. 
and then salesperson asked her to try one of these. Carla tried one of these to decide. Okay, thank you very much. Thank you. Okay. Mire, está muy bien el concepto. Hay algunas situaciones de, de spelling que habría que corregir, ¿verdad? Por ejemplo, okay. looking sería el o o k without the C, right? Ok. Eh, y de ahí, show her... Ah, el detalle acá. Cuando ya contamos lo que pasó, ya estamos alejados del lugar, ¿verdad? Entonces ya no sería this, a menos que usted tenga esas otras que compró, okay. si las compró todas, ¿verdad? Como contando, imagínense, fue por una y trajo estas, right? Then you say this. Pero eh, en todo caso contaríamos como those, right? Those. Ok. ¿Mm? Ok. And decide just with the letter C. Very good. Ok, ¿le puedo compartir? Yes, please. You okay. may. A ver, vamos a ver, por acá tenemos el siguiente grupo, sería eh, esa Karen casa, y Magdiel. Esa, esa casa, es para esa, esa casa para Hello, teacher. Ok, hello. No sé si Karen puede compartir lo que... Ahorita, ya eso estoy... Okay. I don't know it's okay. <laughs> <laughs> you, you try, you try. And then every everyone is going to say if it is okay and we are going to help you, okay? Okay. Here's that, Miguel. Okay. Um, the salesperson offered the other style and color. And Carla didn't like this offer. The salesperson offered a the other each color to show her. She agreed. Very good. And it's a short story. Este es para una persona de pocas palabras. Este yeah. no lo, en esta historia no la contaron a colores, right? <laughs> it was not a color story, but yeah. Okay, okay. thank you. Yes, it, it's okay. It's okay because you used didn't. Didn't es el auxiliar que utilizamos para la forma negativa del pasado simple, ¿verdad? Acordémonos que usamos do y does para el presente y usamos did para el pasado. Entonces, did not se contracta como didn't y es igual para todos los sujetos. Puede ser para singular y plural, no cambia. Didn't. Didn't like significa que no le gustó. Ok. Very good. Thank you very much, guys. You may Thank start you, sharing. Uh -huh. Okay, I see we were sending the incorrect one. Okay, there you are. Vamos a ver entonces, tenemos otro grupo. Uh, sería Carlos Ernesto y Luis Ernesto. Please share your story. Okay. Um... The, nosotros agregamos the salesperson offer and jacket in green, but Carla wanted a jacket in bright color. The salesperson offered other style in orange, red, and yellow, also that she called try on one of those. Okay. Carla requests to try one of each color to decide which one. Okay, to decide which one she was going to buy, right? Even I, she was going to, ah, ya necesitamos como otra forma verbal, ¿verdad? Lo que ella iba o quería, en ese caso, iba a comprar. 
Okay, excellent. You did a very good job. Excellent. Mm -hmm. Now let's see another story. Mm -hmm. We have Blanca and Eric. Yes, teacher. We don't, bueno, I am not take notes, but Eric take note about it. Okay. Because I was thinking that we just to tell the story tell about it. Oh, all right. But you may tell the story, Blanca. Do you want to share the story? What you thought? Okay. Um, first, Carla wanted a, a bright jacket and she went to a store and the salesperson attended her and the and she she I, and she gave her some jacket but she needed a brick jacket and she and she um sorry and and she told her that that she needed a brick jacket and the salesperson um, gave her the, and 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 the salesperson gave uh, another color of jacket uh, like orange red and i don't remember green color yellow and yellow. she decided yes yellow and she decided uh, try it uh, all the color that that the salesperson gave her and because she decides what what color it's better for her oh nice was better right what yeah, color yes. was better for her yeah. excellent <laughs> excellent blanca very good, very good story. A ver, Eric, cuéntenos así rapidito. Aquí. Cuéntenos este... acerca de la Carla, a ver, ¿qué hizo la Carla? <risa> eh, bueno, yo de las dos, de las dos cosas. Aquí, <risa> the sales person had the jacket in color gray. Carla don't like the color, but wanted bright color. The salesperson to offer to Carla the jacket in order color and correct size. And finish, uh, Carla tried one of each, each color to the size which one she called taken. Okay, she was buying. Okay, nice. Siempre acuérdense que cuando usamos el pasado del verbo, no usamos to, ¿verdad? En el presente, sí, en ah, el okay. infinitivo, ¿verdad? Antes del verbo. Entonces, por ejemplo, uh, to offer es en presente. Entonces sería ah, offered. Okay, okay. Offered, okay, offered el tiempo pasado. Pero está okay. muy bien. Thank you very much. Thank you very much. Okay. I see that you worked together. Okay, people, so now we are going to go to the next thing in our manuals. We have an exercise too, and we want to read these grammar books that we have in the handbook, okay? Uh, because we have a conversation, but we are going to do it later. I mean, tomorrow we are going to practice that conversation too. So let's go and see here the grammar books we have. And then we are going to finish with the sentences we have there. Okay, bien. Entonces, vamos a irnos a leer esta caja del uso, perdón, el cuadro del uso de was, uh, perdón, de wasn't and weren't, eh, de los verbos en pasado simple. All right, here we go. Entonces, decimos que para contar algo que sucedió necesitamos el tiempo pasado. Lo mismo para decir algo que no sucedió, algo que no pasó. 
Entonces, <coughs> necesitamos usar la forma negativa. Acá tenemos, miren, las formas cortas serían wasn't and weren't y la contracción que usamos para did not, que sería la forma de la, el, la forma negativa de el, del pasado simple. Por ejemplo, sería did not equals didn't. Perdón, didn't. Y acá siempre recordemos que el verbo ya no va a ir en pasado porque el did nos está haciendo que el verbo se convierta en pasado. Entonces <coughs> sería el didn't plus, plus they, sorry, plus the verb in the base form. Okay. So base form of the verb. Didn't and base form. Miren acá, I didn't receive. No dice received. Tampoco dice receives, ¿verdad? No. En este caso es I didn't receive. Base form. ¿Ok? Es como que aquí ponemos pasado y este es el presente, por decir algo, ¿verdad? Esa es la manera de decir la forma que no pasó algo. Entonces, vamos a leer. I wasn't interested. You weren't cold. He wasn't kind. The people weren't helpful. They weren't online. ¿Qué estamos hablando acá? Uh, después de wasn't and weren't, miren, puede ir cualquier palabra en realidad, ¿verdad? Puede ir un nombre, un adverbio, un adjetivo, no importa. No importa. La función gramatical de la siguiente palabra no importa. Ahorita estamos viendo el, eh, la forma del verbo pasado eh, del B. Entonces, vamos a ver por acá. <coughs> ¿Alguien quiere leerme estos, estos que están acá del pasado de B en negativo? Yo, teacher. Ok, please, go ahead, my dear. <coughs> I wasn't interested. You weren't cold. He wasn't Kind. 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 The people weren't helpful. They weren't online. They Excellent. weren't. Online. Thank you. Thank you, my dear. Who wants to go next to read them? Teacher. Yes, helpful. tell me. Helpful. Mm -hmm. What does it mean? Uh, de, de mucha ayuda. Ayudador sería ahí en ese caso. Mm -hmm. Ok, thank you. Ok. Útil. Teacher, I have a question about the simple past. Tell me. In the sentence, in the sentence, he didn't say his name and he said his name. What's the difference? Además de el auxiliar. Oh, when says... we use... When, when, what's the difference when we say, say it and didn't say? Okay, he said his yes. name. Okay, esto quiere decir que sí dijo su nombre, él, ¿verdad? Él dijo su nombre. Aquí es, yes. él no dijo su nombre, right? Esa oh, es la okay. diferencia. Uh -huh. Este no pasó y este sí pasó. Affirmative ah, and okay. negative. Yes. Okay. Okay. Nice. Is there any other question so far? And can we say he did say? No, ¿verdad? Eh, lo vamos a ver más adelante que sí se puede decir, pero no, ese solamente es como bien enfático como para decir he really, right? Como okay. en esa forma, pero no se usa de esa manera. Uh -huh. Ah, ok. Ok. Bien, como confirmando y afirmando y asegurando, decimos he did say, right? Ok. And in this case, we use the simple, pa the simple past for negative. Yes, negative form. Esto quiere decir que okay. no se hizo. Uh -huh. Ok, ok. Ok, bien. Vamos a ver entonces las, los siguientes ejemplos. I didn't receive any number. Any lo usamos, acordémonos, tenemos some, tenemos any. Any es para decir ningún, 
Ninguno. ¿Ok? Entonces, any es para las formas negativas. Son para las formas positivas. ¿Ok? I didn't receive any number. I didn't receive any number. You didn't send a contract. You didn't send a contract. He didn't stay, I'm sorry, he didn't say his name. She didn't call again. We didn't buy a product. Vamos a ver. ¿Alguien me quiere leer estas? Hi, teacher. Okay, please go ahead. I didn't receive any number. I didn't send a contract. I didn't say his name. She didn't call again. We didn't buy a product. Excellent. Anyone else? I want teacher. Okay, please. I didn't receive any number. You didn't send a contract. He didn't say his name. She didn't call again. She didn't buy a product. Ok, muy bien. Esto nosotros en nuestro buen salvadoreño, y fíjate que no me dijo el nombre, ok. Eh, otro en buen salvadoreño, es que ya no llamó ella, fíjese, ok. Esto, ni lo compró, ok. We didn't buy a product, ni lo compramos, right. Past tense, right. There you are. Teacher, hablando Dígame. de esa palabra específica, ni lo compró, por decirlo de la palabra oh, ni, okay. ain't, sería la palabra ain't? Eh, no, 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 ahí no entra, ahí no entra, o sea, no en nuestro uh, lenguaje formal, no, pero mm, lo que pasa es que en inglés es diferente, sí ain't significa ni, ¿verdad? Pero se usa en ese significado, pero existe otro que es neither, Neither, pero no entra ahorita acá, ¿ok? Esa ya sería otra clase amplia, ¿ok? Para decir eso. Ok. Pero aquí se puede entender así, ¿ok? We didn't buy a product. No he comprado nada usted, ¿verdad? Yeah. ¿Ya? Yeah. O sea, haciéndolo más coloquial, pero en realidad ellos no tienen una manera de hablarlo como nosotros lo decimos, ¿ya? Yeah. Esta es la manera de decirlo. Por eso se los digo así okay. colorido para que no sientan que existe otra manera. No, en inglés no hay tanto color como en español. Ok, vamos a ver. Ya tenemos poquito tiempo, entonces vamos a hacer estas, ¿sí? Y nos falta quizás el chit chat. Mm. Bueno, hemos aprendido a hacer las oraciones. Vamos a dejar ese, creo yo, ¿verdad? Y ustedes ahorita vamos a hacer un ejercicio así pequeñito. En el chat me escriben tres oraciones, ¿ok? Tres oraciones diciéndome tres cosas que no hicieron ayer, ¿ok? Three things that you didn't do yesterday o that que no eran ayer, ¿ok? Vamos a ver todos. Tres cosas. O sea, tres oraciones ahorita negativas que ustedes no hicieron. <laughs> okay, Wilber. I didn't relax yesterday. Okay. Okay. I didn't finish. Oh, 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 Karen, please do. Please finish it. Tonight you have to. <laughs> my, my uh, <laughs> homework that my work. Oh, okay. Okay, <laughs> then. It's not about this one. Okay, nice. A ver, I was sleep early yesterday. Ah, okay. I went to sleep. I went to sleep early, right? Uh, I didn't do. I didn't do my reports. Or I didn't write my reports. I didn't type my reports. Oh, God. Okay, why, why didn't you? ¿Por qué no lo hizo? A ver. Me? 
Yes, please, Rafael. Ah, because the the boss of warehouse uh -huh. have a child with his uh, wife. Oh, and tengo newborn, que asumirla. newborn tengo que baby. Asumir... No, no, no. O sea, el jefe de bodega uh -huh. tuvo un bebé con su esposa y yo tuve que asumir sus responsabilidades. Entonces, oh. estoy haciendo el trabajo del jefe de bodega y mi trabajo propio. Oh, sorry to hear that. I know that story. It seems like Henry and you are doing the same thing. <laughs> yeah. Okay. It's the same experience there. I didn't have a meeting. Okay. At work yesterday. Excellent. I didn't sleep. I'm so sorry for you, Oscar. Uh, let's see. I didn't wake up early today. Why? How come? Uh, let's see. I didn't get up early. <laughs> oh, sorry. So you got late to work. Mm, yeah, I can tell. Yesterday, I didn't have time for lunch. Oh, sorry. That's really bad. Yeah, I didn't have my dinner yesterday night. Well, you were going to lose weight. Hmm. Nice, Blanca. <laughs> Even though maybe you had nightmares, right? <laughs> A ver, I didn't go to the gym. I'm sorry. Okay, well, I don't go, but yeah. I didn't connect a class. Oh, yes, we missed you yesterday, Raul. I didn't sleep good. Ah, and we miss you, Raul. We missed you a lot because, well, especially at the uh, uh, roll calling time, yeah, because of your voice. I didn't sleep good. Oh, sorry. I didn't play basketball yesterday. Okay, Luis, good. Well, maybe you were going to play next weekend, right? I didn't run and... Uh, let me understand this. I didn't run? A ver, Rafael, ¿qué me quiso poner ahí? Eh, no fui a correr en la mañana. Ah, ok. I didn't. Así, ah, I... perdón. Tomorrow, no es. Yeah. <laughs> ok, I didn't want to read it because, you know. But yeah, it's in the, in morning. the morning. Yes. Uh -huh. I didn't come on time to my job. Oh, sorry, Blanca. Uh, a ver, Fanny. Ahí sería, I didn't clean the desk. I didn't clean the desk. Vamos a ver. Yesterday I got home late because of the traffic. Good. I didn't watch TV. Excellent. I didn't sign documents. I didn't need papers yesterday. Me neither. Oh, yay. I didn't run in the morning. Oh, yes. I didn't go for a run. It's usually go for a run, okay? Go for a run. Uh -huh. I didn't drink coffee in the morning, uh, in the afternoon. Uh, that was Pedro. Oh, I'm sorry. Maybe you are having a headache now, right? Yeah, but you may drink some coffee. Well, if you drink coffee now, then you are not going to sleep maybe, right? Let's see, I didn't eat breakfast yesterday. Hmm, sorry, funny. Sorry. I didn't take coffee. Oh, sorry, Rosa. Magdiel, I didn't clean. Oh, really? Magdiel, well, ya sería una pregunta bien personal. Are you married? Yes. Oh, I'm sorry for your wife. Maybe she got mad. Uh -huh. Se enojó, right? <laughs> That's, eso, yo creo que por eso es la carga que él tiene y lo pone ahí. I didn't clean my bedroom yesterday. <laughs> All right. He slept on the floor. He slept on the floor. <laughs> okay, he slept on the with, floor. <laughs> on the couch, right? With the pit. <laughs> yeah, with your cat or your dog, right? Mm -hmm. Okay, guys, it's 10 right now, so we are finishing the class, right? I did not send the report the reports by 
by mail. Ok, by mail, acordémonos, es en el correo postal, ¿verdad? By email sería por el correo electrónico. Ok. Uh, muy bien. Yo creo que I didn't listen to music, said Eric. Muy bien. Bueno. Bueno. Henry, hey, how come? Aren't you happy? We, oui, we. Oui. Oh, okay. Bye. Ahí o usamos el pasado de be, okay? Que sería we weren't happy, okay? El pasado del be. Uh, ahora, si le ponemos we didn't, I don't know, uh, Get happy, ahí sí sería didn't, right? Okay. Si no sería weren't happy. Oh, sorry, Eddie Jose. Didn't you have dinner? Oh, that's bad. That's bad. Pero yo, ver, con la cena, yo creo que no hay mucho problema porque así bajamos de peso, ¿verdad? Pero el desayuno, sí, no, no, no hay que faltar al desayuno, ¿verdad? La cena, pues, por lo menos nos baja la panza un poquito. I don't think so, teacher. Don't you think so? No. Uh, I prefer the dinner. <laughs> okay, yeah, because you don't have enough time to, uh, for ha time during the day for having a very good meal, right? Yeah, it's better the dinner for you. Mm. Yeah, I could say that. Bien, están listos? I'm going to check the attendance list. So please, everybody, turn your cameras on and say present when you hear your name. Uh, la clase, perdón, la eh, sesión uno a uno, eh, ahora le tocaría a Juan Francisco, que sería el número 12. Ok, Juan Francisco. Juan se quedaría, yo creo que está de oyente ahorita, nada más nos está escuchando. Juan, sí, no, no puede. Vamos a ver, Karen sería la siguiente acá. ¿Le gustaría quedarse, Karen? No, Miss. Ok. Uh, ayer se quedó Magdiel, ¿verdad? Ok. ¿Alguien se quiere quedar? Voy a tener que cancelar el Hugo. Sí. <ríe> y todo así. ¿Y qué habrá pedido la Tit? Vaya, vamos a ver. <ríe> ah, no, eran tamales. Tamales quisques con frijol. Uh -huh. Y estaban buenas las pupusas ayer, ¿verdad? Ajá. Con salsita cabal. picante. Sí, con cremita. Ok. <ríe> y a todos, ahorita ya les despertó hasta los que cenaron ya, como cenaron a la carrera. Andrea Sofía Benítez Gómez. Andreita. Andrea. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. All right. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Eric Present, José teacher. Hernández Campos. Good. Present, Eric. teacher. Thank you. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Good Hazel, night. okay, good night. Um, Henry, Al teacher. okay, mm -hmm. Hazel. Henry Alberto Pérez Rosales. I'm here, teacher. Okay, nice. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Jose Adelis Aguirre Mendoza. Present teacher. Okay. Lo oigo bien calladito ahora, Jose Abel. A ver. Ando a morir, ma. Oh, sí, cansado. Enfermo, me ha caído las 10 plagas de Hitori. Oh, my God, that's bad. I'm so sorry. I'm so sorry to hear that. Well, I wish you could, uh, you get better, okay? I wish you get better. Thank you, teacher. Okay. Uh, Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Magdiel Esau García Morales. Present, teacher. Ok, Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present teacher. 
Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Ok. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Good night. Ok. Have a very good night, Raúl. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Ok. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Ok. Um, Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Okay, people, so now uh, I think we finished. So remember to do your homework and see you tomorrow. Have a very good night. Please sleep tight. Good night. Good night, teacher. Thank you. Night, night. Night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Do your homework. Bye.